tập 12 Đi, mau lên Mau Mau lên Mau lên Trưởng quan, chúng tôi còn có việc Tôi về trắng châu trực ban đây, quay lại Cấm chút dít Không được chút dít Đi Chúng ta đi xem công trình dọn của bác sĩ Kim Đại ca, qua giúp một tay đi Đi, qua xem xem Bao, bao lên Có người đến rồi Đi lên, bao Bao lên Qua đây, bao lên Đi đi Về đi, thật được cười Phải Trưởng quan Tôi thật sự thuộc đội báo an của Trấn Châu mà Trấn Châu bùng phát dịch Tôi đến để gửi thư Trưởng quan cầu xin các anh Đừng đem tôi đi làm thí nghiệm Tôi có thể đưa các anh đến Trấn Châu Tôi có rất nhiều tiền Tha cho tôi Xử lý sạch sẽ Trấn Châu xảy ra dịch bệnh bùng phát rộng Hai tên người quân trốn qua đây nói Đã chết hơn trăm người rồi Vậy mà còn xảy ra cả dịch bệnh Trấn Châu rất cần chúng ta Dẫn ra đi điều tra một chút Cậu đích thân dẫn quân Nếu tình hình không khống chế được Phải xử lý thật quyết đoán Tuyệt đối không để dịch bệnh lan đến chỗ chúng ta Có giới rõ chưa? Rõ Bác sĩ Kim Anh không thể đi Tôi không có thời gian để nói nhiều với cô Tôi cảm thấy chuyện bên Trấn Châu liên quan đến chỗ này Giờ tôi đi cứu người Không thể không đi được Tôi biết Nhưng anh không thể đi Đại tiểu sư của tôi Giờ không phải lúc đùa Tôi không đùa Ý tôi là Ở đây cần anh hơn Trí Trấn Châu để tôi đi Cái gì Không được Anh nhìn tôi đi Anh đừng quên Tôi cũng là một bác sĩ Nhưng mà Hai vị đều ở đây Đang nói chuyện gì thế Bác sĩ Kim cậu định đi đâu Tôi đang chuẩn bị đi hái thuốc Bác sĩ Kim Cậu không xem tôi là bạn rồi Tôi giống như cậu Cũng là bác sĩ Người Trung Quốc có câu Lương y như từ bổ Tôi rất hiểu tâm trạng của cậu Nhưng phía Trấn Châu cậu không thể đi vì sao chứ Ở đây còn có gì quan trọng hơn Cần cậu làm Trấn Châu sẽ có bác sĩ khác đi thay cậu Nhưng tôi có thể thông hành Mà trưởng khu Đô Bu giao cho Tôi có thể đi bất cứ đâu tôi muốn Vậy sao Thật sự khó quá Tôi kỹ trưởng khu Đô Bư cũng sẽ đồng ý Với quyết định của tôi Có lẽ chỉ cần một cuộc điện thoại Ngoài ra Bác sĩ Kim Tôi rất tôn trọng cách làm người của cậu Càng bái phục y thuật của cậu Nhưng lần này e là phải khiến cậu thất vọng rồi Tôi rất xin lỗi Phải rồi Y thuật của chủ Diệm Lâm Cũng rất xuất sắc 
Việc bệnh đơn này ở Trấn Châu không chẳng mặt cô ấy được đâu Anh yên tâm Tôi nhất định sẽ cẩn thận Sakarakun Ngài Fuji vừa ra Lại làm thí nghiệm rồi Phải Có thu hoạch gì không Tốc độ di khuẩn lây lan sang cơ thể người Đã tăng nhanh rõ rệt Còn về số liệu cụ thể Phải đợi có kết quả thí nghiệm mới biết được Giấc giả rồi Tất cả về thiên hoàng đời hạ Con chuột thí nghiệm bị lây nhiễm ở đâu Kho số 12 Đi Đưa tôi đi xem Rõ Mời diện trưởng Chuyện đây là sao Thật sự xin lỗi Dân sự ở đây rất ít Không thể ngày nào cũng kiểm tra được Thuộc hạ tất trách Có bao nhiêu con chuột bị bệnh đã chạy mất Tất cả năm con đã làm thí nghiệm Bệnh cua đã chuyển bệnh hơn 24 tiếng Lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người dừng công việc lại Tiến hành kiểm tra rà sóc tất cả các kho Tôi không hy vọng chuyện tương tự xảy ra nữa đâu Rõ chưa? Dạ, rõ Bao giờ mới có thể mở cửa Mau với chúng tôi ra ngoài Cậu tôi vẫn đang ở trong Trấn Châu Người già tôi cũng ở đó Thả chúng tôi Bà con Đừng lo Tôi sẽ nghĩ ra cách tốt nhất cho mọi người Lệch cho bộ đội lập tức tản ra Canh giữ chặt mỗi cửa ra vào trấn Nhớ kỹ Bất cứ ai cũng không được tùy tiện ra vào Để chấm tiếp cận trong khoảng 100 mét gần đường cảnh giới Bắn chết không tha Rõ Xuất phát Danh Mọi người tranh thủ kiểm tra Bắt sao rồi Em gái, em sao rồi Khó chịu chỗ nào, nói cho chị biết Chị đưa em đi bệnh viện Tôi đưa cô bé đi bệnh viện trước Mọi người ở lại tiếp tục kiểm tra Đứng lại Đứa bé còn sống, cứu người cấp bác Chúng tôi có lệnh Người ở đây tuyệt đối không được ra ngoài Anh không cho tôi ra Vậy sao tôi biết được Con bé bị lây bệnh gì Trong trấn hiện có rất nhiều người sống Giờ thời gian chính là tính mạng Có chuyện gì Trưởng khu đô bưng Giờ bên trong chắc chắn Có rất nhiều người còn sống Chúng ta nên lập tức dựng lên khu cách ly Tập trung chữa trị cho họ Giờ tôi phải đưa cô bé này Về bệnh viện kiểm tra Để xác định loại bệnh truyền nhiễm Cô nói không sai Nhưng người ở bên trong không thể ra ngoài Không thể ra ngoài thì phải làm sao Bên trong không có thiết bị gì ra ngoài sẽ lây cho người trong trấn đào qua Không sao Chúng tôi sẽ đeo mặt nạ cho cô bé Mệnh lệnh chính là mệnh lệnh Trấn đào qua là biểu tượng của sự thịnh dưỡng chung của Đại Đông Á Không được bảo hiểm dù chỉ một chút Nguy hiểm gì chứ Tôi mặc kệ tôi phải ra ngoài Rất tiếc bác sĩ Lâm Cô cũng không thể ra ngoài Dịch hạch lần này thật đáng sợ 
Chúng ta phải nghĩ cách cứu bác tánh Gây dựng cho bộ đội phòng vệ xuất quân rồi Họ đều là chuyên gia Chúng ta cũng không có thiết bị, cũng không có thuốc Thật ra cũng chẳng cứu được ai Chúng ta chỉ có thể có bao nhiêu sức lực Thì phát huy điều đó Dù sao Trấn Châu cũng có hơn một ngàn người Nhưng chúng ta bị dốt ở đây Chúng ta chẳng có cách nào Thật sự lo cho phía chủ nhiệm lâm quá Tôi cũng lo cho cô ấy Không hay rồi Bác sĩ Lâm đã bị lây bệnh trong vùng dịch Giờ bị người dịch bắt vào khu cách ly rồi Thế nào rồi Cố chịu đựng thêm chút nữa Mẹ con đói quá Cố chịu đi Cố lên Lát nữa xong rồi Chủ Diệm Lâm Chủ Diệm Lâm Chủ Diệm Lâm Sao cô lại tới đây Chủ Diệm Lâm Sao cô lại bất cẩn như vậy Đừng nói gì nữa Bao giờ chuyển lời cho Kim Thâm Thủy Chủ Diệm Lâm Nói, người đang làm gì Trưởng quan Tôi không làm gì cả Trưởng quan Chúng tôi chỉ đang sửa chữa thôi mà Ai xem chúng tôi đang sửa chữa mà Bước giận Không có Trưởng quan thật sự đang sửa chữa Trưởng quan Trưởng quan Hút hết đi thuốc đi Ngài bớt giận Trưởng quan Trưởng quan Tôi muốn tự thú Im điện làm gì vậy Cậu tự thú là tất cả chúng ta đều chết Tất cả chúng ta phải chết đó Tôi không chịu được nữa Tôi muốn tự thú Tôi sắp mất bạn rồi Bạn cậu khó chịu Tới lúc đó mà cậu nói ra Bốn người chúng ta đều phải chết Tôi muốn tự thú Buông ra Phải làm sao đây Tôi muốn tự thú Nói cậu ta lại Nhốt trong địa đạo Ném vào trong địa đạo đi Tình hình sao rồi Chủ Diệp Lâm bệnh khá nặng Hơn nữa ho ngày càng nhiều Cô ấy nói Theo tình hình phát triển của virus dịch hạch tầng đề Cô ấy chắc là không qua đổi ngày mai Virus dịch hạch Đúng Chủ Diệp Lâm còn nói Penicillin có lẽ có tác dụng Phủ dụng trước có lẽ là Bostocin nhưng trên tôi xin Thuộc loại dược phẩm được quản chế cấp 1 Đến Nguyễn Quân cũng không được sử dụng Người bắt bệnh lại nhiều như vậy Chúng ta tìm đâu ra được nhiều thuốc Tôi cảm thấy ngoài phòng thuốc ra Trong bệnh viện chắc chắn có nơi có Thôi rửa còn có rất nhiều Ở đâu Cũng không phải lo Anh đợi đã Chủ Diệp Lâm còn nói Lúc ở trên hồ giỏ với anh Đại giới phúc của ấy hạnh phúc nhất Lão ta lần này Cũng không phải có ý hại chúng ta Chắc là nhất thời hồ đồ mất tỉnh táo 
Vậy cũng không thể thả cô ta ra được Lỡ cô ta tiết lộ cho người giật Chúng ta không sống nổi Dù đó sao thì Bốn người chúng ta cũng là anh em bao năm nay Lẽ nào các anh đều giết cô ấy thật sao Chuyện này Liên quan đến tính mạng con người Không phải chuyện nhỏ Chúng ta đừng dội dàng đưa ra quyết định Vẫn nên hỏi bác sĩ Kim Xem bên ấy có cách gì Để về cả đôi đường không Thế nào rồi Địa đạo đào được bao xa Xảy ra chuyện gì Còn một người nữa đâu Phim được thuyết minh bởi Aramat Quasi TV Việt Nam Chúc các bạn xem phim vui vẻ Để sống không em không muốn chết không chết đâu chỉ cần cố gắng thêm chút nữa virus sẽ không phát tác vậy nên chúng ta nhất định phải kiên cường biết chưa từ từ thôi đau Sĩ Kim, lộ ra rồi Được, tôi xem nào Được rồi Bác sĩ Kim, đào Cẩn thận Đại ca Phải xử lý lão Tam ra sao đây Bác sĩ Kim nói sao Để tôi nói chuyện thêm với cậu ấy Lão Tam Chúng ta là anh em bao năm nay Không ai muốn chuyện thành ra thế này đâu Nhưng gì đã xảy ra rồi Chúng tôi không cách cậu Chỉ cần cậu đổi ý Chúng tôi sẽ gửi đó cho cậu Chúng ta vẫn là anh em Thế nào Vậy mới là anh em tốt chứ Cậu giấc giả rồi lão tam Đại ca Bác sĩ Kim Người giật đến rồi Chúng ta nghỉ ngơi một chút Thật là bệnh Ai xem việc để các anh làm Đã bao lâu rồi Không sao Giờ rời bỏ hay thay đổi công việc dẫn sớm Chúng ta nghỉ ngơi một chút Lão Tam Lão Tam Lão Tam
Chuyển hết cho tôi xin đi Phát cho binh sĩ của chúng ta đề phòng Rõ Thì ra tôi tôi xin là đề phòng đang diễm Chị, chị đừng chết Tuyệt đối đừng chết Chị biết, chị sẽ ở bên cạnh em Em cũng phải dũng cảm lên, được không? Bác sĩ Kim Tối qua đi đâu dễ khoe vậy Nhìn anh có vẻ mệt Hôm qua Tôi ngủ cùng Sô Chi Cương Mi Anh không biết đâu cả đêm dày trò tôi Mệt chết đi được Vậy sao Thời kỳ chiến tranh Tôi thật ngưỡng mộ sự cởi mở của bác sĩ Kim Ngưỡng mộ làm gì Trưởng khu đô bư bởi bác sĩ Kim qua đó Có vài chuyện cần anh trực tiếp nói rõ Tôi có thể hỏi là chuyện gì không Đến đó anh tự biết Phải rồi Đột nhiên tôi nhớ ra Tôi làm rơi chút đồ Ở anh Đào Cát tối hôm qua Tôi phải quay về lấy Bác sĩ Kim Đừng rượu bời không uống uống rượu phạt Mời đi Bác sĩ Kim Được Được rồi Bác sĩ Kim, bên đó Được rồi, 
Y tá lý Tôi biết rồi Dù có chuyện gì Đợi tôi về xử lý Đi thôi bác sĩ Kim Trưởng khu đại nhân gọi tìm tôi Ngồi đi Trưởng khu đại nhân Gọi tìm tôi có gì cứ nói thẳng ra đi Tôi còn có gì cấp cần xử lý Tôi nhớ bác sĩ Kim đến từ Trùng Khánh đúng không Phải Sao vậy nhưng trên đây lại viết Các bệnh viện ở Trùng Khánh Chưa từng có bác sĩ nào tên Kim Thâm Thủy Chuyện này giải thích làm sao Không thể nào Nếu Kim Tiên Sinh không giải thích rõ được E là Chúng ta phải đổi nơi khác rồi Tôi biết rồi Trưởng khu đại dân Tin tức này của ngài chắc chắn bị sai rồi Đây là tin từ khi nào vậy Ý cậu là gì Ban đầu Tôi quả thật là ở bệnh viện giáo hội ở Trung Khánh Bác sĩ và y tá ở đó đều đáng chết Họ lại cứu binh sĩ của đảng quốc dân Rõ ràng chống lại đức quốc dược rồi Nói với trọng điểm đi Nhưng bay là Sau đó mấy bác sĩ và y tá đó đã chết hết trong vụ đánh bom trùng thánh Năm 41 rồi Đến bệnh viện cũng bị sang vàng luôn Chết hết rồi Sao có thể chứ Hoàn toàn là sự thật Chết cả rồi không còn ai Ai bảo họ trốn vào chùa La Hán Để tránh cuộc đại công kích chứ Đáng đời Đó chính là kết cục của việc chống tại Hoàng Thôn Chùa La Hán Đúng là có chuyện đó Nói như vậy Lại là một hiểu lầm nữa sao Hình như hiểu lầm xảy ra với cậu Hơi bị nhiều thì phải Hiểu lầm Hoàn toàn hiểu lầm thôi Trưởng khu đại dân Thật ra thời kỳ chiến tranh này Có rất nhiều chuyện khó mà nói ra được Nếu này không có gì muốn hỏi nữa Vậy tôi có thể quay về không Các cậu thấy sao Chuyện ở chùa La Hán đúng là có thật Bị không quân đế quốc sang bằng thành một mảnh đất quan Lúc đó còn lên báo Nhưng lời của Kim Thâm Thủy Không có căn cứ Đúng là người lương lẹo như chạch Những con đường trong phạm chi 10km Đều phải kiểm tra nghiêm ngặt không được để tin tức đây lộ ra ngoài Rõ Y tá Lý Cô Sở trưởng tầng Chủ nhiệm Lâm ở bên trong Tôi muốn mang chút nước cho cô ấy Cô ấy bệnh rất nặng Phải Chuyện đó tôi biết Nhưng cấp trên có quy định Không được cho người ngoài tiếp xúc với họ Sở trưởng tầng Nhiễm bệnh là số mệnh của họ Nhưng bệnh đã nghiêm trọng như vậy rồi Anh đến một chút nước cũng không cho tôi mang cho họ Thì thật không có tình người Nếu như để các nước khác và báo chí biết được Chuyện này Danh tiếng vì khu mô phạm trấn đào qua Sẽ không hay ho cho lắm Hơn nữa Không phải anh cũng thích chủ nhiệm lâm sao Được Vậy cô qua đi Cẩn thận Cảm ơn sở trưởng tầng Chủ Diệm Lâm Chủ Diệm Lâm 
Ở đây đừng động đậy Đó Cái gì đây Đây là thứ mà bác sĩ Kim tìm riêng cho cô Thuốc trị dịch hạch Em gái Mau qua đây Cảm ơn Đà. Uống chút nước đi Thử dịp năm Cô uống số còn lại đi Chỉ còn hai chiên Giữ cho đứa bé uống đi Đào Đào Ai muốn uống nước Cho tôi một chút Đào uống đi Uống nhiều vào Còn khác không Uống thêm chút đi Đào uống đi Cái gì Cô ấy không uống Phải Cô ấy đem toàn bộ thuốc chia cho người khác Còn cách nào khác không Lần này gây rồi Bọn giờ cứ đem thuốc phát cho bộ đội trong đó Phải làm sao bây giờ Chủ nhiệm Lâm không thể chết được Chúng ta buộc phải nghĩ cách cứu cô ấy Tôi biết cô đừng đóng lòng Dưới đất tôi thấy có một phòng thí nghiệm Trong đó có quyết thanh dịch hạch Hay là về đi Tôi phụ trách xuống đó tìm quyết thanh dịch hạch Cô màu trắng đem tên này Lan truyền rộng rãi ra ngoài Được Theo tin báo của đồng chí Lý Linh Bác Lộ Quân đã truyền báo rộng rãi tin tức Trấn châu bắt bệnh dịch hạch ra toàn quốc Kim Tiên Sinh Tôi nghĩ anh đừng xuống ngửa Rất nguy hiểm Từ từ thôi cẩn thận Đào Khó ba để vào Vị trưởng quan này Hay là Phòng này vừa sửa xong Mùi hơi đặng Ngài ra ngoài nghỉ ngơi hút điếu thuốc Uống chén trà nghỉ ngơi Cậu ra ngoài Mùi ở đây đặng quá Ngài ra ngoài nghỉ đi Ra ngoài Được
Sao Đóng nào muốn gặp bác sĩ Kim mà Đó linh tinh gì vậy Tôi vì chuyện dịch bệnh ở Trấn Châu Mà trong lòng rất quan bang Không mô phạm của dịch bắt bệnh truyền nhiễm sao Không có Không có Không thể nào Mấy người được nghe đồn nhớ dẫn Vậy vì sao phải phong tỏa con đường này Không cho chúng tôi vào Phải đó Nghe tôi giải thích Bên trong này là khu quản lý quân sự Không được tùy tiện ra vào Về đi Về hết đi Về cho chúng tôi xem đi Nói thêm gì đi Đừng nghe đồ chớ dẫn Về lên Đi bao đi Đừng chụp ảnh nữa Đi đi Súng bở rồi đó Đi đi Về lên Đi cho tôi Đi đi Số đặc biệt, số đặc biệt Trấn Châu xảy ra dịch bệnh quy mô lớn Thu mô phạm của người dân gặp quả rồi Phóng viên sao lại biết tin Chuyện này không còn quan trọng nữa Ngày trưởng khu Lệnh cho bộ đội trà sót dược phẩm Bắt đầu cứu tế đi Là lệnh của quân bộ sao Nội gián trong đội bộ chúng ta rốt cuộc là ai Trưởng quan Chúng tôi phải cử động cho căn phòng này Thời gian trước khi dịch hạch đúng không Chuột chạy khắp nơi Phòng này có rất nhiều độc Gài ra ngoài nghỉ một chút Chúng tôi cử động ở đây Mau cử động đi Cử sạch sẽ chào Được Kim Ti Sinh Kim Ti Sinh Kim Ti Sinh Tôi xuống xem sao Kim Ti Sinh Kim Ti Sinh Mau lên đi Vì vừa quay lại rồi Mau Đúng đúng bây đó Đúng 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 Nào Cậu khử cả chỗ này đi Dưới đất Đúng rồi Ở đây Lý Tiểu Thư Lý Tiểu Thư Lý Tiểu Thư Cô có gặp bác sĩ Kim không Chỗ tôi xảy ra án mạng rồi Chuyện gì Đây là bệnh viện Tìm bác sĩ khác cũng được bà Không được Cô đưa vào tôi Tôi cho bác sĩ Kim khám bệnh Không biết gì sao Đột nhiên chảy máu rất nhiều Tôi lo lắng sắp chết rồi Tìm khắp nơi không thấy Cô đừng đóng dội Bệnh nhân đã được đưa đến chưa Không thể đưa được Nhất thị đường và đại yên quản Tôi tìm cũng chẳng thấy bác sĩ Kim Tôi lo chết đi được Cô tìm giúp tôi Được cô đừng lo Làm xong việc tôi đưa cô đi Được Sao vậy Chắc không sao Có phải tôi đang nghi quá không Đi thôi Tôi phụ trách tìm bác sĩ Kim Tôi về trước đi Không được bạn người quan trọng Tôi đi tìm cùng cô Tôi chỉ có thể nói với cô như vậy thôi Tôi đảm bảo sẽ bao chóng đưa bác sĩ Kim tới chỗ cô Cô về đi, bao lên Đi bao lên Đi đi 